Hola a todos de la creación, mi nombre es el Físico Gamer y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque yo estoy muy seguro de... Oye, tranquilo viejo. Que muchos de ustedes han escuchado a alguien decir que cuando hay luna llena les duele la cabeza o que no pueden dormir bien o incluso hay mujeres que aseguran que su ciclo menstrual está totalmente relacionado con la luna llena. Y todo esto se resume en la siguiente pregunta. ¿Las fases de la luna afectan de alguna forma el comportamiento de los seres humanos? Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la física. Lo primero que debemos entender es qué son estas fases de la luna y cuál es la diferencia entre ellas. Como sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol y la luna a su vez gira alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la posición entre la luna, la Tierra y el Sol no es siempre la misma. La Tierra tarda aproximadamente 365 días en dar una vuelta completa al Sol. La luna, por otro lado, tarda aproximadamente unos 29.5 días en darle una vuelta completa a la Tierra, más o menos un mes. Por cierto, y esto te lo digo como un dato extra, la Tierra ya sabemos que se tarda 24 horas en dar un movimiento de rotación, que es lo que nos da el día y la noche, y la Luna pues también rota. Pero la Luna se tarda muchísimo más tiempo en rotar, de hecho, la Luna se tarda exactamente el mismo tiempo en dar una vuelta de rotación, de lo que se tarda en darle una vuelta completa a la Tierra. Por esa razón, la cara que nosotros vemos de la luna siempre es la misma. Al otro lado se le conoce justamente como la cara oculta de la luna. Pero bueno, volviendo al tema. Como dijimos, la luna, la tierra están en constante movimiento y por lo tanto su posición respecto al sol no es siempre la misma. Así que quiero que te fijes en la siguiente imagen. Cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra, la luz del sol únicamente ilumina la cara de la luna que no podemos ver. Por esa razón, nosotros no podemos ver a la luna. A esta fase se le llama luna nueva. Conforme la luna sigue orbitando la Tierra, cada vez se ilumina una mayor parte de su superficie porque su posición respecto al Sol está cambiando también. La luna irá iluminándose cada vez más y más hasta que finalmente lleguemos a la famosísima fase de luna llena. En este caso, Fíjate que la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol. Por esa razón, los rayos del Sol le dan completamente a la Luna. La está iluminando por completo. La Luna continúa su trayectoria hasta que finalmente llega nuevamente a otra Luna nueva. Pero quiero que te fijes en algo muy muy importante. Cuando la Luna completa un ciclo, fíjate que su posición respecto a la Tierra no es la misma. Esto lo puedes observar por esa pequeña área verde que representa el desplazamiento respecto al inicio. Esto nos va a servir más adelante. Así que con esto ya queda claro. La única diferencia entre las distintas fases de la luna es qué tanto el sol la está iluminando dependiendo de su posición respecto al sol y la tierra. Yo sé que tal vez estés diciendo que cuando hay luna llena la luna se ve exageradamente enorme y que seguramente de alguna forma coincide con que la luna está más cerca de la tierra pero las cosas no son así. La luna llena no siempre coincide con que esté más cerca de la Tierra, pero algunas veces sí llega a coincidir. Cuando esto sucede, que la luna llena está en la posición más cercana que puede estar a la Tierra, decimos que tenemos una superluna, pero puede ocurrir exactamente lo contrario, que la luna llena coincida con la posición más alejada de la luna respecto a la Tierra, en este caso decimos que tenemos una micro luna. Así que que quede muy bien claro esto desde ahorita, la luna llena no tiene ninguna relación especial con la distancia a la que se encuentra la luna de la Tierra. Así que ya sabemos completamente cómo funciona esto de las fases de la luna, así que ahora sigue a analizar cada uno de los puntos y ver si pueden o no ser ciertos la forma en la que la luna nos afecta a los seres humanos. Número 1. La luna llena no me deja dormir. Esto sí tiene un poco de sentido, porque si recuerdas quedamos que en la luna llena es cuando la cara de la luna está mayormente iluminada por el sol. Entonces las noches de luna llena pues es cuando mayor luz, 
puede entrar desde nuestras ventanas en la noche debido a esa gran cantidad de luz reflejada desde la luna, y eso sí que puede afectar el sueño de algunas personas. Aunque, déjame contarte que hay algunos experimentos que se han hecho en los que toman un grupo de personas y durante las lunas llenas los pues hicieran en cuantos totalmente cerrados, sin que entre nada de luz. Y aún así, a pesar de que no esté entrando luz desde afuera, se observa una cierta dificultad de las personas para conciliar el sueño, además de que su sueño es menos reparador y pueden durar menos tiempo dormidas. No queda bien clara la explicación de esto porque hay distintos experimentos que se contradicen un poco, pero una de las posibles explicaciones es que estos sean vestigios de nuestra evolución, porque al igual que muchos animales, podríamos tener una especie de reloj interno, pero de los ciclos lunares. Por lo tanto, aunque no veamos explícitamente la luna llena y toda brillosa, de cierta forma sí podríamos saber en nuestro organismo que hay luna llena y eso podría afectar nuestro sueño. O tal vez, por otro lado, también podría ser una explicación. Al saber que hay luna llena y todas estas ideas de que la luna llena tiene algo de especial que nos puede afectar, tal vez estas ideas nos tengan tan nerviosos o ansiosos a algunas personas que no los dejen dormir bien. Entonces ahí entra nada más que nuestro cerebro. La verdad es que actualmente no hay tantos experimentos ni hay nada concreto como para afirmar si realmente la luna llena nos afecta. Número 2. La luna llena coincide con el ciclo menstrual de las mujeres. Pensándolo con lo que ya explicamos sobre las fases de la luna, el hecho de que haya más o menos luz en la noche pues no tendría por qué afectar con esto. Y se han hecho distintos análisis con estas aplicaciones que pueden utilizar las mujeres para llevar un control de su ciclo menstrual, se han analizado los distintos datos que arroja y realmente como puedes ver en la barra que te muestro a continuación, no hay ninguna preferencia porque el ciclo menstrual coincida de alguna forma con las lunas llenas. Así que esto no es más que un mito. Número 3. La luna llena puede provocar dolor de cabeza o hasta migraña en algunas personas. Una de las ideas más comunes que sustentan esta idea de que la luna llena puede afectar a que la gente le duela la cabeza o se sienta mal es que bueno, si la luna de cierta forma puede afectar al mar para crear olas, ¿por qué no nos afectaría a nosotros que estamos hechos de más del 70% de agua? Y bueno, es cierto que la luna afecta en la tierra creando olas debido a la atracción gravitacional que produce y puede variar dependiendo de la distancia a la cual se encuentre la tierra, eso es cierto. Pero ya dijimos que la luna llena no tiene absolutamente nada que ver con la distancia a la que la luna se encuentra de la tierra. Así que la posición en la cual se encuentre la luna un día de luna llena podría ser la misma posición en la que otro día de otro mes se encuentre un cuarto menguante y no hay ninguna relación para que uno diga que le duele la cabeza en el mismo momento. El dolor de cabeza se atribuye únicamente en estos casos cuando se dice a que es cuando hay luna llena. Pero si no hay ninguna distancia especial para la luna llena, tampoco hay ningún campo gravitatorio especial que esté ejerciendo la luna durante las lunas llenas por lo tanto, esta justificación simplemente no va. La única explicación posible, o al menos desde mi punto de vista y con todo lo que te acabo de explicar únicamente de física, sería algo relacionado con el punto número uno. Es decir, si la luna llena de cierta forma puede afectar el sueño de las personas, ya sea por la luz, por nuestro reloj interno o por alguna otra razón que no se ha descubierto, tiene sentido que la gente duerma menos y que por lo tanto pues, les dura la cabeza, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra explicación posible. Y finalmente, como sabemos, también lo hemos escuchado muchas veces, hay gente que le atribuye efectos especiales a esta luz que proviene de la luna, pero esto solamente por lo que acabo de explicarte, recordar que no es más que el reflejo de la misma luz del sol. Y de hecho es luz menos energética que la que viene del sol, porque cuando la luz viaja y rebota en la superficie de la luna, los fotones pierden un poco de su energía. Por último, quisiera preguntarte, ¿durante las lunas llenas sientes algo diferente, sientes algo especial? ¿O eres como muchas otras personas que simplemente ni siquiera se dan cuenta de qué está pasando con la luna? Eso es todo por este video átomos, espero que lo hayan disfrutado, no olviden activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos, si no te has suscrito te invito a que te suscribas para que también no te pierdas los próximos videos y finalmente si quieres preguntarme cualquier cosa en vivo y en directo me puedes encontrar en la plataforma de Facebook Gaming de lunes a viernes a las 9pm. Te dejo el link en la descripción y nos vemos en el próximo video.